हेलो एवरी वन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू यस एम ऑडिबल कैंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एम ऑडिबल ये सबको वॉइस आ रहा है क्लियर फास्ट रिप्लाई फास्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द लेक्चर ओके आई थिंक यस नाउ इट्स यस स्टार्टेड ओके ठीक है चलो तो देखते हैं सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था सो विद द नेशनल पार्क अभी तक हमने बहुत सारे नेशनल पार्क कवर किए जैसे कि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड लद्दाख हिमाचल प्रदेश देन आफ्टर दैट हरियाणा देन यूपी एंड बिहार सो दैट वी हैव कम्प्लीटेड एंड येस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड विद द वेस्ट बेंगाल ऑल्सो तो कल हमने वेस्ट बेंगाल भी कवर किया था राइट कि जिसमें बक्सा गोरूमारा जलदापरा न्योरा वैली सिंगाले लैंड सुंदरबन ये हमने कल कंप्लीट किए थे जिसमें से मोस्टली चार से पांच तो ऊपर की तरफ आते हैं हिमालय की तरफ एंड ओनली वन टूवर्ड द सुंदरबन जो है वो नीचे की तरफ आता है मतलब टूवर्ड द वेटलैंड काइंड ऑफ कंडीशन आते हैं तो हमने कल ये पूरा कवर किया था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे नेवरा वैली है तो कैसे जंक्शंस पे आता है कैसे अलग अलग यहाँ पे सब ट्रॉपिकल ये यूपीसी के क्वेश्चन है जैसे कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब टेम्परेट काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रीज आपको मिल सकता है ठीक है तो ऐसे अलग अलग टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, ये गो थ्रू कर देना एक बार एंड उसके बाद सिंगा लेला हमने देखा था जहाँ पे रेड पांडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है और इसका कंजर्वेशन होना चाहिए और ये एंडेंजर्ड में एक लिस्टेड है एंड आफ्टर दैट सुंदरबन एज यू नो दैट कि सुंदरबन एक भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो भी हमने कवर अप किया था देन सुंदरबन एक रामसर साइट भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बायस पे रिजर्व है देन आफ्टर दैट नेशनल पार्क इज देयर ओके इवन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेचुरल साइट में भी आता है एंड बायस पे रिजर्व के मैप साइट में भी आता है सो मल्टीपल हमने कल देखा था कि इट्स ऑल्सो बायस पे रिजर्व नेशनल पार्क सेंचुरी ओके देन आफ्टर दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल साइट एंड इवन बायस पे रिजर्व मैप जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है तो बायस पे रिजर्व में भी ये आता है तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग की जो हमने कल सुंदरबन के बारे में देखे एंड यहाँ के जो आ, मतलब ट्रीज होते हैं तो न्यूमैटो फॉर ब्लाइंड रूट्स होते हैं तो वो भी हमने कल डिस्कस किया था मैंग्रो कैसे होते क्या होते हैं एक इंपॉर्टेंट इकोटोन सिस्टम है ये इकोटोन बायोडाइवर्सिटी होती है कि जो द रीजन बिटवीन द टू डिफरेंट इको सिस्टम ओके ट्रांजिशन जोन या टेंसाइल जोन एक कहा जाता है टेंशन जोन कहा जाता है तो so, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये जोन है सो दैट इज दिस पार्ट ओके सो दैट इज अ सुंदर बन रीजन सो एनी चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज आसाम से हम स्टार्ट करने वाले थे जो मैंने कल एक ट्रिक बताई थी आपको दैट इज द मोंक डी ओके सो दैट इज द मोंक डी याद आ रहा है सबको कल लेक्चर से आ, मतलब लेक्चर के बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था ओके okay? सो so, याद आ रहा ग्रह होगा आपको तो. तो सबसे पहले देखते हैं पाँच आसाम में आते हैं नेशनल पार्कस जिसमें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन नमेरी <coughs> राजीव गांधी uh, यहाँ पे देखा जाए ओरंग uh, ये एक होगा नमेरी देन देन काजीरंगा एंड दिब्रू साइको सो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है दैट इज अ मॉन्ग डी ऐसे याद रख सकते हो आप ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सो दैट इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी पहले हम राइट right से जाते हैं दिब्रू साइको पहले देख लेते हैं जो कि बहुत ही न्यूज़ में करंट अफेयर्स में चल रहा है एंड जो कि मतलब यहाँ पे देखो जो मानस है ओरंग एंड नमेरी है तो ये नॉर्थ की तरफ आते हैं ब्रह्मपुत्रा की नॉर्थ की तरफ है एंड दिब्रू साइको एंड काजीरंगा इज टूवर्ड द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा सो देखते हैं सो दिब्रू साइको नेशनल पार्क ओके सो इट्स अ इन द तीन सौ क्या डिस्ट्रिक्ट दिब्रूगढ़ के आसपास आता है एंड ये एक बायस पिरिजो भी है तो याद रखना आउट ऑफ एटीन बायस पिरिजो ऑफ इंडिया सबसे ईस्ट की तरफ जो आता है सो दैट इज द दिब्रू साइको सो इट्स ऑल्सो द बायस पिरिजो आउट ऑफ एटीन ओके और यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे वेल ब्लो आउट हुआ था या फिर जो ऑयल लीकेजेस हुए थे तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में था यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हम हुआ था ये रीजन्स का एनवायरनमेंट तो यहाँ पे दिब्रू साइको अगर हम देखते हैं तो इट इज़ बाउंडेड बाय नदन पार्ट से अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इसके तो अगर आप यहाँ से देखोगे नॉर्थ की तरफ से दिब्रू साइको के लोहित एंड ब्रह्मपुत्र आती है तो साउथ से दिब्रू रिवर आती है ओके तो साउथ से कौन सी रिवर है दिब्रू रिवर तो इसके बीच में ये आता है तो डेफिनेटली दोनों रिवर के बीच में तो वेटलैंड टाइप ऑफ कंडीशंस यहाँ पे होगी एंड इसलिए यहाँ पे स्वैम्पी काइंड ऑफ फॉरेस्ट थोड़ा सा आपको मिल जाएगा <coughs> बाकी फिर बंगाल टाइगर ये सब जो हमने अभी तक देखे पूरे वही स्पीसीज यहाँ पे रिपीटेडली हो गए बस पैंगोलिन वगैरह चाइनीज पैंगोलिन भी यहाँ पर मिलता है बिकॉज इंडिया में दो पैंगोलिन आते एक इंडियन पैंगोलिन एक चाइनीज पैंगोलिन तो यहाँ पर चाइनीज पैंगोलिन थोड़े से एक्सटेंडेड है ओके तो ये रीजन्स में मिलेगी एशियन एलिफेंट बार्किंग डियर 
बाद में फेरल हॉसेस एक यहाँ की स्पेशलिटी है फेरल आम के हॉसेस ये ब्रिटिश टाइम से भी बहुत फेमस है यहाँ पे तो देख लेना फेरल पार्क इज द फ्यू प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड विच इज होम टू द फेरल हॉसेस तो देख लेना ये फेरल हॉसेस क्या होते हैं थोड़े से बाद में आप कहीं से ओके सो so, वो था दिब्रो साइको <coughs> तो याद रखना ये बायस पे रिजो भी है एंड नेशनल पार्क ऑल्सो ओके सो एकदम राइट में आसाम में एकदम सबसे ईस्टर्न मोस्ट में आता है ठीक है सो so, चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज द काजीरंगा जो कि अगेन साउथ की तरफ आ जाएगा जो द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा और ये बहुत ज़्यादा फ्लड से अफेक्टेड होता है जो कि ब्रह्मपुत्रा में सबसे ज़्यादा जो भी फ्लड्स आते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर होगा तो काजीरंगा <coughs> तो यहाँ पे जब फ्लड आता है तब मोस्ट ऑफ द यहाँ की जो आ, मतलब स्पीसीज है तो डिफरेंट मतलब जो भी यहाँ के एनिमल्स है तो वो साउथ की तरफ थोड़ा ट्रैवल करते बिकॉज साउथ की तरफ कौन सा है कार्बी एंगलोंग प्लाट होता है तो इसलिए थोड़ा सा हाईलैंड पार्ट्स में आ जाता है तो इसलिए फिर वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज थोड़े हाईलैंड पे निकल जाते हैं तो इसलिए अभी रिसेंटली काजीरंगा का एरिया कुछ 3000 थाउजेंड हेक्टर से एक्सटेंड किया है उन्होंने कि अगर हम इसको बढ़ा कर देते हैं ये काजीरंगा के एरियाज़ को तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ के कंजर्वेशन एरियाज इंक्रीज हो गए बिकॉज इनका कंजिकटिवली फ्लड से बहुत ही ज़्यादा ये अफेक्ट हो रही इस वजह से ओके तो अभी रिसेंटली देखो ये करंट में चल रहा है तो एरिया इंक्रीज किया है इसका काजीरंगा का तो वो फैक्ट देख लेना और करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हो मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि अन अकेडमी ऐप पे जाके आप जस्ट टाइप सुमित कोंडे एंड यू विल गेट ऑल दी पिपडीज मतलब यहाँ ये पूरी पिपडीज आपको मिल जाएगी फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग ऐसा है कि पूरा पूरे साल का हमारा एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज होता है जिससे लास्ट टाइम भी और उसके पहले साल भी अगर देखा जाए एटीन नाइनटी नाइन ट्वेंटी इससे मोर देन एट्टी हमारे हिट हुए क्वेश्चन सो एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज एवरी मंथ का एवरी सिंगल न्यूज़ हम कवर करते हैं विद द डिटेल एनालिसिस ओके एंड इसका बहुत एक अच्छा कंपाइलेशन आपको बाद में रिवीजन के लिए भी अच्छा हो जाएगा तो वो आप ट्राई करो अन अकेडमी पर जाओ और वहाँ पर देखो तो वहाँ पर रिसेंटली आपको दिख जाएगा जनवरी से लेके पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस किया है ओके तो ऐसे द हिंदू का एक न्यूज़ और उसका थ्री सिक्सटी डिग्री कवरेज ओके तो आप देख सकते हो जस्ट टाइप सुमित कोंडे on an academy app and you can go and follow there so that you will also get the lecture notification okay so chalo anyways next is kaziranga national park <coughs> to flood se bahut zyada affected hai golaghat karbi anglong nagong aise kuch regions mein aata hai and the sanctuary which hosts two third of the world's great one and rhinos matlab sabse zyada yahan pe milegi aapko and uh, iske baad agar india mein dekhe jaye to gorumara mein aata hai west bengal mein aata hai to filhal to itna yaad rakho ki kaziranga mein sabse zyada hai and even it is a world heritage site नेशनल पार्क भी रहेगा एंड काजरेंगा इज होम टू हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर अमोंग द प्रोटेक्टेड एरिया पर अभी रिसेंटली कुछ बताया जा रहा है कि ओरांग में कुछ यहाँ पे ज़्यादा है बट अभी वही परफेक्ट डेटा अभी आने थोड़े से बाकी है तो याद रखना टाइगर के नंबर मैंने जब हमने देखा था दैट इज़ जिम कॉर्बेट तभी मैंने आपको बताया था पहले जिम कॉर्बेट था फिर काजरेंगा को वो टाइटल मिला है मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा है अभी ऐसे बताया जा रहा है कि ओरांग में ज़्यादा रहेंगे ठीक है बट बाद में जैसे परफेक्ट डेटा आ जाएगा तब उसको अपडेट कर देंगे राइट देन काजीरंगा वॉज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को तो इसने यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल साइट में जैसे मैंने मैंने कल आपको बताया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तीन होते हैं नेचुरल कल्चरल एंड मिक्स ओके नेचुरल कल्चरल एंड मिक्स तो मिक्स एक ही है कल्चरल ट्वेंटी सेवन है एंड नेचुरल में अगर देखा जाए तो सेवन आते हैं तो उसमें सेवन में से काजीरंगा है नेचुरल साइट में से ओके तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ओके अबाउट द काजीरंगा तो देख लो यहाँ से ऊपर की तरफ से पूरी ब्रह्मपुत्र है और लोहित रहेगी यहाँ पे थोड़ी सी लोहित एंड ब्रह्मपुत्र ऊपर की तरफ से एंड देखो दिफ्लू एग्जैक्टली धनिश्री मोरा धनिश्री दिफ्लू रिवर ये बीच में से फ्लो होती है एंड दिब्रू रिवर इसके साउथ से फ्लो होती है <coughs> तो इसके सॉरी नॉट दिब्रू रिवर एक्सट्रीमली सॉरी सो नॉट दिब्रू रिवर तो ब्रह्मपुत्र एंड लोहित वो इसके बारे में था दिब्रू साइको के बारे में था तो इसके नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ओनली ओनली ब्रह्मपुत्र इज दैर एंड इसके बीचों बीच जो फ्लो होती है सो दैट इज द धनिश्री एंड दिफ्लू रिवर जो काजीरंगा के बीच में से फ्लो होती है सो मोरा धनिश्री मोरा दिफ्लू एंड ओवरऑल दिफ्लू रिवर ओके सो जो कि यहाँ से फ्लो होती है तो इसलिए थोड़ा सा ये वेटलैंड बहुत है बिकॉज इतने सारे रिवर्स यहाँ पे अंदर की तरफ है तो थोड़ा सा वेटलैंड रीजन यहाँ पे हमेशा ज़्यादा दिखेगा या फिर तराई सेक्शन से तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल हैव द तराई काइंड ऑफ फीचर तो तराई ऐसे अगर पूछते हैं तो काजीरंगा आपका बेस्ट ऑप्शन येस हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं सो मोरा दिफ्लू ऐसे कुछ है मोरा धनश्री देन एग्जैक्टली ये क्या है मतलब टाइगर रिजर्व में भी कैसे डिक्लेयर किया वो दिया
तो बस ये इंडो वाला इंडिया जहाँ पे टॉपिकल सब टॉपिकल ट्रीज मिल सकते हैं कुछ सेल फॉरेस्ट मतलब तरह के ट्रीज मिल सकते हैं तो वो एक होगा एंड इसको बिग फाइव भी कहा जाता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज द बिग फाइव ओके सो बिग फाइव किसको कहा जाएगा सो दैट इज द काजरंगा बिकॉज यहाँ पे देखो पाँच जो स्पीसीज है या पाँच एनिमल्स है बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंटली मिलते हैं इंडिया में सो दीज आर यस फर्स्ट इज द वन अन राइनो सेकेंड इज द रॉयल बेंगाल टाइगर थर्ड इज एलिफेंट देन फोर्थ इज द वाटर बफेलो एंड फिफ्थ इज द स्वैम टीयर तो ऐसे पाँच जो है तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं इसलिए इसको बिग फाइव कहा जाता है काजीरंगा को ओके याद रखना देन ओनली एप फाउंड इन इंडिया दैट इज हुलाउ कीपन तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलते हैं कि जो एक ही एप की स्पीसीज इंडिया में मिलती है हुलाउ कीपन तो वो भी यहाँ पे अच्छे से मिलती है एंड यहाँ पे इवन ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती है तो ब्रह्मपुत्रा में कोई अलग से डॉल्फिन नहीं है तो वो गैंजेस डॉल्फिन ही आती है यहाँ पे याद रखना गैंजेस डॉल्फिन इवन ब्रह्मपुत्रा होगी तो भी बिकॉज इंडिया में दो ही डॉल्फिन मोस्टली ज़्यादातर दिखता है सो दैट इज इंडस डॉल्फिन को भूलान कहा जाता है मोस्टली राबी रिवर में वो दिखती है एंड गंगा रिवर में अगर देखा जाए सो दैट इज द गैंजेटिक डॉल्फिन जिसको सुशु या सुशुक भी कहा जाता है बहुत बार तो ये दो डॉल्फिन हैं गंगा की ब्रह्मपुत्रा में थोड़ी सी एक्सटेंड होती है इरावटी डॉल्फिन मिलती है विच इज मोस्टली इन द चिल्का या ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मिलते हैं ज़्यादातर नॉट अंदर रिवर एंड की तरफ ज़्यादातर उतने नहीं मिलती है ठीक है सो देख लेना हर एक डॉल्फिन थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए दे नेक्स्ट अभी आ जाओ अगेन थोड़ा सा वेस्ट की तरफ सो दैट इज द मानस एंड मानस इज द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा जो कि नॉर्थ की तरफ से देखो ब्रह्मपुत्रा को आके मिल रही है सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इज द मानस रिवर ओके विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र सो मानस नेशनल पार्क मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज द ऑल्सो द यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यस डेफिनेटली जो मैंने सेवन बताया था आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो उसमें से मानस भी एक रहेगा ओके तो ये हेरिटेज साइट भी है नेशनल पार्क भी है ओके तो याद रखना इसके यहाँ पे देन इवन टाइगर प्रोजेक्ट में भी आता है एंड इवन ये बायोस्पी रिजर्व भी है तो याद रखना मानस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसमें टाइगर रिजर्व बायोस्पी रिजर्व देन एलिफेंट रिजर्व में भी आता है ये एंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेचुरल साइट है देखो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा मानस जो ब्रह्मपुत्रा की टिब्यूटरी उस पर आता है एंड आफ्टर दैट द पार्क इज नोन फॉर द रेयर एंडेंजर एंडेमिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो कि आसाम रूफ टर्टल के लिए फेमस है देन गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉक के लिए फेमस रहेगा एंड मानस रिवर जैसे कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड uh, उसके बाद ये टूअर्ड ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती है तो बाकी भी यहाँ पे स्पीसीज है कि जैसे आप देख सकते हो कि पिग्मी हॉक इंडियन राइनोज बेंगाल फ्लोरिकन या स्लो लोरिस जो एक बहुत ही रेयरेस्ट इंडिया में मिलता है तो स्लो लोरिस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा मलाइन जैन स्क्वेर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड इवन चाइनीज पैंगोलिन तो इंडिया में पैंगोलिन बहुत ही कम रीजन में मिलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली मिलते हैं तो चाइनीज पैंगोलिन भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सो दीज आर द एलिमेंट्स ओके सो मानस याद रखना दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके एंड नेक्स्ट इज द नमेरी और पीछे की तरफ आ जाओ सो दैट इज इन बिटवीन मतलब मानस के थोड़ा सा ईस्ट में देख लेना सो यू विल फाइंड आउट द नमेरी नेशनल पार्क सो नमेरी देख लो सो नमेरी नेशनल पार्क इज द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स पर थोड़ा सा है सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड पखुई अगर नमेरी शेयर द नदन बाउंड्री मतलब इसके बॉर्डर पर आता है अरुणाचल एंड इसके बॉर्डर पर हम बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व आता है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके तो ये पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी ओके एंड पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश तो इसको थोड़ा कनेक्टेड है और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था कि पखुई कहाँ पे आता है पक्के कहाँ पे आता है सो इट्स इन द अरुणाचल प्रदेश राइट और नमेरी से कनेक्टेड कौन सा है तो फिर याद रखना नमेरी से आसम एंड दिस पक्के इज कनेक्टेड ओके सो ये ऐसा कनेक्टेड होगा यहाँ पे सो नमेरी याद रखना नमेरी इज कनेक्टेड विद द पक्के टाइगर रिजर्व और यहाँ पे हॉर्नबिल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो हॉर्नबिल्स के लिए अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी चल रहा है कि बहुत नंबर्स कम हो गए हॉर्नबिल्स के ठीक है क्यों क्या वो हम बाद में करंट में डिस्कस करेंगे तो बस लेक्चर आप रेगुलरली फॉलो करो जो मैंने बताया था आपको जिनकी प्रॉब्लम से इस बार या नेक्स्ट ईयर भी होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एनवायरनमेंट का एक द हिंदू न्यूज़ कवरेज किया है पूरा मंथली एवरी न्यूज़ का डिटेल कवरेज है ठीक है बिकॉज यू के अभी एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखोगे तो ना शंकर से आ रहे ना एन से आ रहे हैं राइट एन और आई से जो भी आते हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक क्वेश्चन में एन
ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ दो से तीन क्वेश्चन आप छोड़ दो बाकी सब के सब 16 टू 17 क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट के पूरे करंट रिलेटेड मिलेंगे और आजकल थोड़े से विजन में भी वो क्वेश्चन मतलब उतने हिट नहीं हो पा रहे सो so, वो सब द हिंदू से होते तो और इसका ही कंपाइलेशन पूरे साल भर का कंपाइलेशन मैंने एक बहुत अच्छे से किया है तो डेफिनेटली विजिट ऑन अन अकेडमी ऐप एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर वो पूरा कंपाइलेशन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट बस डेफिनेटली फ्री रहेगा सबके लिए स्पेशल क्लासेस में ये फ्री होगा आपके लिए ठीक है सो नमेर इज़ द टाइगर रिजर्व चलो एंड बाकी फिर द मेन रिवर जिया बरोली ऐसे बाकी uh, मतलब बहुत सारे रिवर्स आते हैं बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेसन अंडिल जब तक करंट नहीं आता है तब तक इंपॉर्टेंट नहीं होता है सो नेक्स्ट इज द ओरांग चलो नमेरी के बाद अभी देख लो धनिश्री एंड पंचोई ऐसे पशनोई कुछ रिवर आती है उसके बीच में एंड ब्रह्मपुत्रा के बीच में तो यहाँ पर हम ले सकते हैं दैट इज़ द ओरांग ओके तो कौन सा आ गया यहाँ पर ओरांग सो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क सो ब्रह्मपुत्रा अगर हम देखते हैं सो दैट इज़ द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर दरंग सुनीतपुर के कुछ रीजन्स में आता है एंड यहाँ पे भी वही अगेन रिपीटेड हो जाते हैं स्पीसीज पूरे एलिफेंट्स वही 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 रिपीट हो जाते हैं तो इसलिए अगेन फिर से वही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके सो धनिश्री रिवर या वगैरह याद रखो कि एग्जैक्टली इसके बीच में आता है ओरांग धनिश्री पचनोई एंड ब्रह्मपुत्रा इसके एग्जैक्टली बीच में बीचों बीच एंड इंडो बर्मा बायोडासिटी हॉटस्पॉट में आता है ठीक है अभी आपको लग सकता है सर आसा में और फिर कैसे मतलब लाइक हिमालयन बायोडासिटी में चाहिए बट वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल सो उन्होंने जैसे इंडिया में चार हॉटस्पॉट रीजन है तो इसमें हिमालय नहीं तो इंडो बर्मा बायोडासिटी रीजन में इसको हॉटस्पॉट रीजन में इसको कंसिडर किया है आसाम को ठीक है तो ये बहुत अच्छा एक अलग सा पॉइंट है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें देन चलो अभी तक हमने क्या देखा है मोंग डी पूरा देखा है सो दैट इज वॉट इज मोंग डी यस मानस ओरांग यस yes, मानस देखा है हमने ओरांग देखा है देन नमेरी देखा है देन काजीरंगा देन आफ्टर दैट लास्ट इज द डी दैट इज दिब्रू साइकोआ तो टोटल हमने आज आसाम के पूरे नेशनल पार्क जो है वो कवर अप कर लिए एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज द अरुणाचल प्रदेश ओके नेक्स्ट इज द अरुणाचल प्रदेश सो अरुणाचल प्रदेश में कौन से आते हैं माउलिंग नेशनल पार्क एंड नामधापा नेशनल पार्क जो कि यू के दोनों भी क्वेश्चन थे इसके पहले सो दैट इज माउलिंग एंड नामधापा ओके सो मोलिंग अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ आता है यहाँ पे एग्जैक्टली exactly मैप पे तो शो नहीं किया बट यहाँ पे मैं हाईलाइट करके देता हूँ सो हियर इज द मोलिंग वन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है ओके एंड नाम धापा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जो आसाम मतलब सॉरी अरुणाचल का एक्सटेंडेड पार्ट है टूवर्ड ईस्टर्न मतलब ये नागालैंड की तरफ या आसाम से आगे थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड पार्ट है तो वहाँ पर नाम धापा आ जाएगा ठीक है तो ये रहेगा नाम धापा राइट दिस वन इज द नाम धापा सो so, ये दो ही आते हैं नेशनल पार्क अरुणाचल में तो मोलिंग जो है देखो ऊपर की तरफ आ रहा है ओके सो दैट इज ओवर ही तो मोलिंग नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश सो अपर सियांग रीजन में आता है तो सियांग ये जो है तो मतलब नथिंग बट जब यहाँ पे एग्जैक्टली एंटर होती है दिहांग रिवर दिहांग मतलब नथिंग बट ब्रह्मपुत्रा रिवर जब यहाँ से एंटर होती है तो उसके सियांग देन दिपांग ऐसे ट्रिब्यूटरीज आती है इवन लोहित ट्रिब्यूटरी आती है तो ये सब दिहांग के ट्रिब्यूटरीज टाइप में हो गए ओके तो सियांग के ही पार्ट में यहाँ पे माउलिंग दिख जाएगा आपको ऊपर की तरफ सो माउलिंग नेशनल पार्क दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फुल्ली और पार्टली विद इन द दिहांग दिबांग बायोस रिजर्व तो आउट ऑफ एटीन बायोस रिजर्व तो डेफिनेटली ये उसका पार्ट है माउलिंग अभी पूछती यू पी फिर जैसे लास्ट तीन ईयर से कंजिकटिवली उन्होंने बायोस रिजर्व पर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी बायोस रिजर्व से किस नीलगिरी बायोस रिजर्व के कौन से कौन से फॉलोइंग नेशनल पार्क पार्ट्स हैं जैसे कि बांदीपुर मुद्दू मलाई ओके देन और क्या होगा यस दैट इज़ नगर होल देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क और वैसे ही अगस्त मलाई का भी पूछा था उन्होंने अगस्त मलाई बायस पर जो नियार पेपर अशिंदरूनी तो वैसे ही इसका भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है कि दिहांग दिबांग बायस पर जो का पार्ट कौन है तो मौलिंग नेशनल पार्क यस इज इट राइट तो यस इट इज़ राइट ओके तो दिहांग दिबांग बायस पर जो का पार्ट कौन है मौलिंग नेशनल पार्क ऊपर की तरफ आ रहा है देखो एंड यहाँ से सियोम नाम की एक रिवर फ्लो होती है फ्लोज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ दिस पार्ट ओके सियोम रिवर याद रखना एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट लोअर अल्टीट्यूड एंड द मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट ओके एट द अल्टीट्यूड टू थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर्स के आसपास तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जैसे नेवरा वैली में हमने देखा था ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टू टेम्परेट ऐसे फॉरेस्ट मिलता है तो मॉलिंग में भी सेम आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलता है एंड टेम्परेट फॉरेस्ट भी
देन रेड पांडा बार्किंग डियर वही स्पीसीज रिपीट होते हैं तो स्पीसीज तभी करो कि जब करंट में अगर कुछ होगी बहुत ही कंसर्न में तभी देखना है ओके सो याद रखना यहाँ पे भी मॉलिंग में भी आपको मिल सकता है सेम टाइप ऑफ थिंग दैट इज टॉपिकल फॉरेस्ट टू टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे वेजिटेशन मिल सकता है देन नेक्स्ट लास्ट इज द दिहांग दिबांग बायस पे रिजर्व एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लो मतलब ये बायस पे रिजर्व है और इसी का ही पार्ट मॉलिंग नेशनल पार्क है ओके तो बायस पे रिजर्व कभी भी बड़े होते हैं याद रखना मतलब साइज में एंड उसका पार्ट फिर नेशनल पार्क कोई हो सकता है तो टॉपिक टू माउंटेन टूडा मतलब ऐसा यहाँ पे मिलता है दिहांग दिबांग में आपको इंडो मलायन और पैलियाटिक रियाम ऐसे दोनों का जंक्शन दिखेगा मतलब टॉपिक भी टॉपिकल ट्रीज भी मिलेगी और माउंटेनियस टूडा ट्रीज भी मिलते हैं ये क्वेश्चन अभी तक तीन बार ऐसे क्वेश्चन सीट हुए तो इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ मोर एम्फेसाइज कर रहा हूँ सो दियांग दिबांग इज अ बायस पर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश मॉलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों उसके पार्ट हैं एंड दिबांग वैली सियांग वैली ऐसे कुछ जिसमें पार्ट है एंड इवन इसके अगर देखा जाए मिश्मी हिल्स के थोड़ा सा मतलब वेस्ट की तरफ आता है है ना डाफला मेरी अबोर मिश्मी तो मिश्मी लास्ट में तो उसके पहले थोड़ा सा ये आ जाएगा ओके सो दैट इज द पॉइंट तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको एंड उसके बाद लास्ट इज द नामधापा नेशनल पार्क ओके नामधापा कहाँ पे आता है तो बहुत ही ईस्ट की तरफ अंदर से आएगा सो so, नामधापा नेशनल पार्क सो इट्स अ अगेन सेम टाइप ऑफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट मिलता है ट्रॉपिकल देखो यहाँ पे फ्रॉम एलिवेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टू टेम्परेट ब्रॉडली मिक्स फॉरेस्ट यही क्वेश्चन था यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन ओके okay, 2017 में कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि लाइक ट्रॉपिकल टू एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा या फिर ट्रॉपिकल टू टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसे कहाँ पर मिल सकता है सो सेम यस दोनों बेबी मतलब अरुणाचल में जो दोनों भी हैं मॉलिंग हो या नामधापा हो या जो बायस पर रिजर्व है देहिंग पथ का बायस पर रिजर्व तो ये तीनों भी लोकेशन पे आपको ये पैटर्न मिल जाएगा ट्रॉपिकल टू टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट ऑल ऑफ दो ओके एनीवेज तो देखो नामधापा अगर हम देखते हैं तो ये बायोडाइसिटी हॉटस्पॉट में आ जाता है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइसिटी हॉटस्पॉट में आता है ओके okay? सो so, जो भी हमने हिमालय एक बायोडाइसिटी हॉटस्पॉट देखा है इंडिया में जो चार चार हॉटस्पॉट है तो उसमें से हिमालय जो हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिल्स हिमालय के पार्ट में आ जाएगा एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कम इंडिया में देखो इंडिया तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है बट तभी भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलना ये बहुत ही अलग सी बात है मतलब तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लाइमेटिक कंडीशन है कि इतने ऊपर मतलब 27 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिल रहा है तो इसको कहा जाता है लो लैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और ये यहाँ की खासियत है नामधा पार्क ओके एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दाफा बुम रेंज एंड मिशमी हिल्स एंड पतकोई रेंज के आसपास ये मिलता है ओके सो मिश्मी एंड पतकोई के बिटवीन आता है ये पतकोई इसके ईस्ट में आएगा एंड मिश्मी के पहले आ जाएगा ठीक है तो याद रखना मिश्मी एंड पतकोई मतलब जैसे डाफला मेरी अबोर मिश्मी ये वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है डाफला मेरी अबोर मिश्मी एंड उसके बाद फिर पतकोई आता है पूर्वांचल का जो पार्ट है वो तो मिश्मी एंड पतकोई इसके बिटवीन हम देख सकते हैं इसको बराबर है और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड देखो इट इज एरिया आर फॉर अंडर द बोथ पैलियाटिक एंड इंडोमलाइन बायोजोग्राफिक रियाम सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट and namdhapa flying squirrel was the first collected in the park and it is a endemic to the park critically endangered one so namdhapa flying squirrel yahan pe critically endangered ek important species ho gayi okay so that is endemic one okay so chalo aaj humne assam ke national parks dekhe and uh, arunachal ke kya dekhe mauling and namdhapa national park so regularly attend karo lecture dekho guys yahan se do se teen question expected hai aane wale exam mein hoga ya 22 ke attempt mein hoga सो डू इट रेगुलरली तभी जाके इसके रिजल्ट्स आएंगे तभी आपको समझ जाएगा कि कितना प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट ओके डू नॉट टेक इट लाइटली एंड रेगुलरली अटेंड करो डेली 7:15 फिफ्टीन पी एम को आपका लेक्चर होगा जिसमें हम पूरे नेशनल पार्क थ्रू द मैपिंग करेंगे और इतने पिक्टोरियल मेमरी से ना आपको शंकर ना कोई भी बुक में यहाँ पे मिलेगा ना देर इज नो नो सोर्स फॉर दैट सो इसलिए यही आपके लिए एक बेस्ट सोर्स होगा बेस्ट सोर्स ऑफ रिविजन होगा जिससे एश्योर्ड आपके दो से तीन क्वेश्चन हिट हो गए एश्योर्डली हो गए ठीक है तो जस्ट अटेम डेली अटेंड द लेक्चर एट 7:15 फिफ्टीन पी एम ओनली ट्वेंटी मिनट का कुछ लेक्चर होगा तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड दो लेक्चर ओके ओके दैन चलो थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू सो टुमारो वी विल कवर दैट इज मणिपुर केबुल लाम जाओ एंड आफ्टर दैट मेघालय ऑल्सो बालपाखरम एंड नोकर के एक्सेट्रा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे ओके दैन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू